también el Día del Niño que se viene con regalos para todos, donde en Vía Confort, 20% de descuento con tarjetas de crédito, Visa y Mastercard del Banco República y con tarjetas prepagas. Ideal para el cuarto, por ejemplo, mira este Smart TV, 32 pulgadas. Puede ser tuyo por solo 223 dólares. Acordate, hasta 20% off. Entra ya en viaconfort.com.uy y entérate de más ofertas destacadas. Me gustaría retomar el análisis que estábamos haciendo en el, en el bloque anterior con eh, un concepto que fue así vertido hacia el final. Eh, uno de los méritos que entiende este presupuesto quinquenal de la Intendencia de Montevideo es que, que, que se pretende ahorrar. ¿no? ¿Es asimilable eh, ese ahorro de, del cual se jactaría la Intendencia con la crítica que se le hace al Gobierno Nacional por el ahorro eh, que, realiza, que también se realiza? ¿Qué pensás, Fernando? ¿Me preguntás a mí? Sí. Eh, no sé. ¿Esa es tu respuesta? No sé. Sí, no tengo una respuesta. Pero yo la que no sé. la contesto, que me encanta no. hablar de esos temas. No sé, no sé. Sí, bueno, no, dos eh, ahorran para bajar el... Es asimilable de... una cosa son, dos, no, son dos cosas Porque totalmente La pregunta distintas. es, si se le critica al Gobierno Nacional, ¿cómo claro. vas a ahorrar en pandemia? ¿Por qué la Intendencia se Es lo totalmente mismo? diferente. A ver. Eh, la Intendencia tiene una serie de recaudación de impuestos y transferencias del gobierno central con los cuales tiene que pagar sus su gastos cotidianos. Llámese sueldo de funcionarios, gasto de funcionamiento, prender la luz, comprar papel, qué sé yo, e inversiones. Con ese dinero eh, le da y de ahí es lo que ahorra y dice que le sobra y yo digo, ¿y por qué te tiene que sobrar? Invertí más, manteneme mejor la calle. Gobierno Nacional, es distinto. El Gobierno Nacional arrastra de de los últimos, de, de los últimos eh, años. Es más, ya ni, creo que en 2011 fue la última vez que no hubo déficit primario. Es decir, que el Gobierno Nacional recauda, cuando paga esos tres rubros, ya no le alcanza la plata. Es decir, con los impuestos que le entran al Gobierno, si tiene que pagar sueldos, jubilaciones, gasto de funcionamiento e inversiones, ya no le alcanza la plata. Ya ahí arrastra un agujero desde el año 2011, que fue la última vez que hubo, creo recordar 2011, un resultado primario positivo. Es distinto a lo de la Intendencia. ¿Me explicó? Entonces, ahí ya no le da, con lo, con lo que le ingresa todos los años, todos los meses, ya no le da para pagar lo básico. Entonces dice, bueno, tengo que tratar de acá ajustar un poquito para que con lo que me ingresa pague, porque si no, te, te pones en una bicicleta que te tenés que endeudar cada vez más. La Intendencia es diferente. La Intendencia, con lo que le entra, le da para pagar esos rubros. Entonces yo ahí lo que digo, bueno, esa plata, que tampoco es tanta la que dice que ahorrar, ¿no? Pero bueno, sobran unos, un poquito de plata por año. Decir, bueno, pero pará, esa plata, si no tiene un uso específico, destinala a, a invertir más en la ciudad, a mantener eh, la ciudad más limpia, mantenerla con las calles eh, arregladas. Cumplir su propio déficit. Al, no, no, no. no, pero no es que no... Te, no, no tiene, tiene déficit no, la intendencia. Tiene un déficit en los libros acumulado, de, pero no es, no, es un, no, no es algo que te va a pagar, no, no, le, no está debiendo ese dinero pagarlo. ¿Me explico? Y pone en riesgo eh, en no, porque nada no del país. Es más, no, no, no puede emitir títulos de, de deuda. Ni... Pero va a emitir ahora unidades indexadas para poder justamente sortear los pagos que vienen y otras inversiones. Eso fue lo que yo leí Eso en una entrevista. En conocimiento, no. Bien. Eh, ¿De qué querés hablar entonces? No, yo por eso, porque yo este, no, puede, no podía contestar y le agradezco la respuesta porque a, acabo de aprender algo que no, que no lo sabía. Este, y hay otra cosa que no sé, que es el global del presupuesto. Yo me, me fijé, capaz que no sé si tenés la respuesta, pero el, el presupuesto anterior hizo, gastó un 42% de sueldos, un 29% de inversiones, un 27% de funcionamiento y un 2% de junta departamental. Eso era lo, lo presupuestado originalmente en 2016. No sé si se ejecutó tal cual el presupuesto, si se cumplió con esto o no. ¿Cómo es la estructura de este presupuesto global? Porque artículo por artículo y ver y esto y pagan acá, es tan grande el presupuesto que es difícil hacerse una composición de lugar. De acuerdo a lo que era el presupuesto aquel, este, ¿cómo, ¿cómo cambia la estructura de este? ¿Qué va a qué? ¿Cuánto o sea, hay funcionamiento? ¿Cuánto hay sueldos? ¿Cuánto hay inversiones? ¿Dejas hacerte una cuenta? Porque tengo los números acá. Mm. Pero te digo, ¿cuánto pesa cada cosa? Mm. Mirá, las retribuciones, o sea, los sueldos que se le paga a los funcionarios pesan 47% también. Aumentaron 5%. Ahí va. Bueno, en, en proporción, ¿no? 
Sí, sí. Este, porque en el quinqueño, sí, en el quinqueño, si, si tú, lo que me querés preguntar es, porque lo que sí tengo calculado acá es, en este quinqueño, ¿cuánto aumenta cada rubro o cuánto baja? Eso sí. No, no, ¿cómo Pensé, es la ¿Cuánto pesaba en el Yo pregunto, total? ¿Cómo es la estructura de bueno, este la estructura presupuesto es, para compararlo con aquel? El 47%, 47,4% se van a pagar sueldo. Mm. Después. ¿A inversiones cuánto hay? Espera, justo te empecé a calcular bueno, funcionamiento. gastos de funcionamiento. Disculpame, mm. que no voy a tu. <risa> no venías muy preparado. 38,4%. A gastos de no funcionamiento. Venía preguntas como las tuyas. No y a inversiones, pero por suerte las logro calcular. Viste que uno siempre con un teléfono cerca logra resolver un mm. montón de no cosas. No sabía que eras tan ignorante vos. Pues. Inversiones. <risa> inversiones el 11,4. Pero lo, lo grave de esto... No, pero lo grave, perdóname antes, sí. que, porque esta, esto era para hacerte la pregunta. Porque suben enormemente los gastos de funcionamiento. Exacto. Del 27 al 38%. Exacto. Gastos de Exacto. funcionamiento... Y sube un 5% los sueldos, suponiendo que... Bueno, y ajuste cuenta. eso, es más está? natural, es por el convenio con Adeón, bueno, pero el perdón, sueldo se ajusta. Espera, espera, espera un poquito. Para que termine, espera, 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 Fernando. Espera, 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 perdón, perdón. Entonces tenemos 42% de sueldos, tenemos 38,4% de gasto de funcionamiento y 11% de inversiones cuando las inversiones en el quinquenio anterior se, plantaron, se plantearon en 29%. Bueno, bueno, es, eso es complicado. Lo complicado es... Y que es por lo que nos preocupaba es cómo se reduce el porcentaje de dinero que se le da a las inversiones con fondos propios. Mm. Para bajarlo a tierra, ¿no? Sí, la inversión con fondos propios, lo que decíamos, es lo que más afecta al vecino. Es la calle, el pozo, el Pero poste de luz, el mantenimiento de, 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 de la plaza. Es, un, es lo que, por eso lo que en el arregla global. la ciudad. Es por lo que uno paga impuestos. Es lo que uno pretende que le den exacto, a cambio de los exacto. impuestos que pagan. En el global de estos números hay un deterioro en eso. En de las inversiones, inversiones sí, hay por un supuesto, deterioro en las inversiones. un gran deterioro de las inversiones. Que hay un me... aumento grande en los gastos de funcionamiento. Sí. Y esos gastos de funcionamiento, ¿dónde están? Porque no empezamos en la chicanita de TV Ciudad, porque TV Ciudad van unos pesos porque que además, no inciden. Y aparte los gastos de funcionamiento están en todo, en todas las divisiones. Es cuánto le cuesta a la intendencia eh, funcionar. Por ejemplo, cuánto cuesta mantener los camiones basura, repararlos, todo lo que ustedes imaginen que hace la intendencia, bueno, cuánto cuesta funcionar. Parecería mayor, que, que va a haber una mayor ineficiencia en, en ese funcionamiento porque aumenta mucho los gastos. Todas estas preguntas las fueron planteando los ediles sesión tras sesión, y no encontraron respuestas contundentes. ¿Por qué te responden? Yo, mira, los gastos van a, este, van a aumentar porque estamos planeando, ah, no sabes, se viene el nuevo sistema de recolección de residuos en asentamientos que vamos a dejarles así, así, vamos a pasar, vamos a hablar con los vecinos, vamos a generar otra cultura, la basura. Eso en específico no fue contestado, que es lo que nos preocupa. Bien. Para que, que hable Alejandro si terminamos la vuelta, Cero, después voy contigo. Ale. Eh, me parece que son muy buenas estas observaciones a propósito incluso de medir la, de qué tipo, qué tipo de perfil tiene el presupuesto y me parece que son buenísimas preguntas para hacer por parte de los ediles de, de la oposición y también para hacer nosotros a, cuando vengan justamente los, los hacedores del presupuesto de la Intendencia de Montevideo a este piso. En este contexto, me, ah, antes incluso ah, como, como nació la, la, la charla, me parece una cosa muy interesante del del diseño institucional político que tiene el Uruguay y en particular los gobiernos departamentales a la hora de definir sus, pre sus presupuestos. Porque acá me parece una cosa muy interesante, por lo tanto era muy buena la, la separación de una cosa es votar, por ejemplo, un fideicomiso, que ahí sí necesita y requiere de mayorías especiales y por ende acuerdos políticos previos, ¿no es cierto?, para desarrollar diversas políticas. Y, y una cosa es el presupuesto. El presupuesto, como ustedes saben, lo vota, alcanza con que se vote por mayoría. Exacto. Y recordemos que en, la, en el gobierno departamental de Montevideo y de los 18 restantes, alcanza con que un partido gane la elección para tener una mayoría automática. Eso le da la posibilidad a cualquier gobierno, es más... Eh, supongo que por aquí también eh, tendremos la posibilidad de conversar con, con distintas oposiciones de distintos gobiernos departamentales que en su gran mayoría no votaron tampoco el presupuesto porque la cosa es así, le alcanza al partido de gobierno para votar su presupuesto. Del mismo modo que tampoco tiene mucho incentivo político las oposiciones para llegar a acuerdos, a menos que trace políticas de una dimensión como para decir, esto forma parte de todos. Por lo tanto, me parece que las oposiciones no voten los presupuestos de los distintos gobiernos departamentales no es, no es algo tampoco tan grave. 
a diferencia del gobierno nacional que no tiene mayorías automáticas y que debe construirlas, a menos que se las dé la ciudadanía, claro está, para generar entonces acuerdos de carácter político. Dicho esto, hay dos o tres preguntas que quiero hacerte, Laura. Primero, a propósito de estos temas, el, el, el responsable el director de, de esta área, Sunino, de, de la Intendencia, habló que no descartaba justamente la ir al instrumento del fideicomiso para financiar determinadas inversiones. Me gustaría saber, por todo lo, el mar de fondo que existe a nivel nacional sobre el tema... Porque no recursos propios. ¿cuál, no, 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 bueno, esa es la pregunta que quiero hacer, Victoria. La que quiero hacer yo es, ¿cuál, cuál sería la posición de los, de los ediles del Partido Nacional a propósito de contar, ahora sí, con votos especiales para ese fideicomiso. Ese, ese es un asunto. Y, y la otra, que tiene que ver cuál es tu mirada acerca de, se dice una vez y se dice otra, de la presunta inequidad de la transferencia, algo lo habló de, to, de todos modos recién, si en efecto, para que lo entienda el público, hay inequidades, es decir, hay un gobierno nacional que le dice, ah, acá gobierna el Frente Amplio, entonces le doy menos plata, acá gobiernan los blancos, entonces le doy... Para, para que la gente se apodere de los datos y no tanto de los eslóganes, ¿no? Ese es un asunto. Y la otra, el presupuesto participativo, que tengo entendido, juntó más de 800 iniciativas, está para ser integrado el presupuesto departamental, tengo recién para más adelante... ¿En qué medida ese presupuesto juega y dialoga con este que se está votando ahora? Es algo que me gustaría que el diseño desde el diseño institucional tú nos contaras. Bien. Y por último... Dale, perdón, dale el programa. Me las voy a empezar bueno, a anotar. Disculpe, responde la que dale, quieras. Dale. Los edis del Partido Colorado dijeron que el presupuesto de la intendenta Cose no es otra cosa que una campaña presidencial anticipada. ¿Vos compartís ese enunciado? Gracias. Bueno, arrancamos de a una. Con la primera que que era en lo que tiene que ver con posibles fideicomisos. La verdad, es, Zunino ha dicho en algún que otro programa televisivo y radial que piensan en la herramienta del fideicomiso, es cierto. A nivel político, realmente no lo han planteado. No lo plantearon en la Junta, no lo plantearon en el presupuesto. En el quinquenio pasado, por ejemplo, Daniel Martínez, que presentó el Fondo Capital, sí lo, lo presentó en el presupuesto, pero tenía que ver luego con determinadas erogaciones. En la Junta no lo plantearon, este, en el presupuesto tampoco, no hubo charlas políticas informales, por lo menos con el Partido Nacional no las hubo. Así que no está planteado, es muy difícil decir qué posición tomaría la bancada de Ediles este, de algo que no, no se ha planteado y no se sabe ni para qué sería, ni de qué montos, ni para apoyar qué obras. Llegado el momento lo, lo, lo analizarán detalladamente, sin lugar a dudas, pero a priori de algo que no se planteó es muy difícil decir uno qué postura eh, tomaría. ¿no? Pero como herramienta, ¿qué pensás? Como herramientas son herramientas válidas, por supuesto. Después hay que ver los niveles de endeudamiento, cómo se va a repagar para hacer qué obra. Para qué, claro. Claro, la fideicomiso como herramienta es una herramienta válida, sin lugar ¿Tiene a... lógica eh, plantearse un fideicomiso y ahorrar con los recursos de bueno, la Intendencia? Desde mi punto de vista, primero tenés que aprovechar todos los recursos que tenés porque el otro es desendeudarte. Es como que vos en tu casa dijeras, bueno, yo logro ahorrar 200 dólares por mes, pero voy a aprovechar a sacar un préstamo de 500 este, dólares porque me tengo que comprar algo. No, bueno, entonces va a ahorrar dos meses, meses y medio y, y cómpratelo, no te endeudes, vas a pagar intereses. ¿Para qué? Digo, ese es como el razonamiento más primario que uno hace. La segunda pregunta... Tenía que ver con el presupuesto participativo. ¿En qué medida dialoga con ah, esto? Ah, los, los presupuestos participativos. A mí me parece una herramienta que es, es muy interesante. Se viene la elección de los consejos vecinales y este, también se presentan los presupuestos participativos. Y en general, son ¿cómo dialogan? En general, los presupuestos participativos son ideas que tienen vecinos para mejorar el barrio... Muchas veces le han pedido quizás a la Intendencia o al municipio que se ocupe de ese tema. En la Intendencia o el municipio han dicho, no queda plata y ellos lo presentan como presupuesto participativo, logran que se vote muchos vecinos y lo logran hacer. O sea que en cierta parte dialoga porque tiene que ver con cosas que quizás no se lograron hacer con la operativa diaria de la Intendencia. A mí me gusta mucho, he estado con, con varios... Con, este, referentes, barriales, que se van a postular a, con, a consejos vecinales. Tienen mucha ilusión en, lo que, uh -huh. en las cosas que, que postulan. Porque, bueno, porque son anhelos. Este, el otro día, por ejemplo, estuve con, este, 
con el, con, un, con el movimiento afro que le quiere hacer un, un monumento al comandante Ancina, porque siempre Ancina se lo, como que se minimizó su rol, este, como que le, le se va el mate a Artigas, sino que era un comandante y que, que formaba parte. Y le quieren hacer un monumento en el... estaría localizado en la Rambla a la altura de Paraguay. Este, y ellos lo terminaron presentando como, como un proyecto de presupuesto participativo que es que los vecinos van a votar. Entonces, digo, eh, cubre determinados anhelos que me parece que, que, que está bueno que, que pueda hacerse de esa manera. ¿Y este es, es esta una campaña electoral anticipada de la intendenta, según los ediles colorados? Ah, eso colorados? es lo que dijeron los ediles colorados. Yo lo, lo que noto que la intendenta es cierto que cada vez que va a algún lugar concurre muy rodeada de, 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 de sus propios medios, de sus cámaras. Es como... Eh, hay un acompañamiento de marketing y de comunicación al lado. Sin lugar a dudas que le sirve para posicionarse. Eso es indiscutible. Pero no fui yo la que, la que dijo esa frase. Bien. Selva, querías decir no, algo. Yo ¿no? simplemente, a nosotros la producción nos, eh, nos acercó sí. este, lo que fue la presentación del presupuesto participativo del, en la Junta. Del, del quinquenal. Perdón, del ah, de, ah, presupuesto sí, quinquenal sí, sí. en la Junta. Y entonces, en ese, en ese PDF hay, aparece una gráfica que dice que los gastos en inversiones son del 29%, no del 11%, como tú dijiste recién. No, no. Del 2016 hasta el 20. Eso es el presupuesto Por eso, anterior. Del 2016 al 2020. Es el presupuesto anterior. Claro, no es Claro, es lo que decía decís que... Marguerí que antes claro. lo, lo que pesaba las inversiones Ay. en el presupuesto era bastante alto, llegaba casi al 20%. Ahora pesa mucho menos, eso es lo que estábamos diciendo. Un cambio en cómo se distribuyen los dineros. Te, te, te dieron el presupuesto anterior. No, a ver, no saben lo que es esto, cómo se yo, presenta, yo ¿no? Es un desafío tomaba, a... Te dan, te entregan unos... Entendí que se tomaba el mismo... No, no ese es el, el de la... El, 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 que está claro. el del quinquenio sí, pasado. Sí, sí, pero como 2016, hay, 2020. Pero hay texto donde dice este, como que se va a seguir la misma eh, tendencia. Entonces yo... No es así. Si fuera de 29 a 11 me parece una... Este, bueno, yo, caída, mira, ¿no? yo tengo acá las cifras exactas sí, sí. porque realmente es lo que ah, más nos, nos preocupó. De hecho, si tú tomas ah, cuánto se invirtió con fondos propios en el, y lo tomamos a pesos constantes, ¿no? o sea que se puede comparar. ¿Cuánto se invirtió con fondos propios en el quinquenio, digamos, gestión Martínez? ¿Y cuánto se invirtió con fondos propios en el quinquenio gestión COSE? La caída es de 24%. O sea, son 18.859 millones de pesos versus 14.300 millones de pesos. No, no, es una caída muy importante. Eso es innegable, porque lo, lo muestran los números. Y una, y una subida... De los, de los gastos de funcionamiento. Totalmente, Cada de 26%. Sí. Quizás, quizás se van a hacer menos obras, pero se va a trabajar mejor. Nos y bueno, encantaría. podría ser. Van a apostar Pero más. creo que la reducción de inversiones con fondos propios es, es un tema preocupante, porque es distinto a lo que Mira, planteaba si Alejandro obras, respecto a los... Si hacen contextos. menos obras, pero hacen mejor lo que tienen que hacer, que es levantar la basura, el alumbrado de la calle... Bienvenido bueno, sea el presupuesto. Hay problemas que se arrastran desde hace tiempo, es la gestión integral de residuos. La falta de integración y cohesión social en Montevideo sigue existiendo una parte de Montevideo y de personas que no reciben la infraestructura básica que le tiene que proveer la Intendencia. Yo sigo reuniéndome con vecinos, sigo viendo esa problemática. No es que está escrito en algún lado, vas, caminaste juntas con ellos. El otro día estuve en Nuevo Capra visitando este, uno de los merenderos y charlando con una comisión nueva de vecinos que se armó. Este, y siempre hay demandas. Porque vos tenés que subir por camino repeto, ¿viste? Y andá, agarrá el ómnibus que sube por camino repeto, que si lo perdiste, suerte en pila para llegar al barrio. Es decir, siguen habiendo muchos temas pendientes de solución por parte de la Intendencia. Eh, obviamente, todos querríamos que se solucionen. No vemos en este presupuesto un despliegue y una actitud transformadora para poder atacar eh, en, en un mediano plazo esos temas que tanto afectan la, la, el día a día de los... Dice que tiene una fuerte impronta social, dice. Yo eh, no coincido. ¿Dónde, está, dónde estaría? No coincido, no ¿Dónde coincido. está la apuesta, la impronta social? No, creo que eso es, forma parte de un, 
de un relato que se hace en la exposición de motivos, donde de las 21 páginas de la exposición de motivos, más de 7 se le dedican al Plan ABC, pero el Plan ABC, ya les conté, cuando lo bajas a tierra ya los números, en todo el quinquenio de cada 100 pesos que se gastan, solo uno va al Plan ABC. Y hemos visto esas mejoras que se plantean en los barrios que ya están deterioradas al poco tiempo. Entonces, la intención podría ser buena, pero en los números no se cumple y no vemos un presupuesto transformador. Por eso fue que no lo acompañó la bancada con los votos. Hablaste del plan de ordenamiento territorial sí. y aludiste a él como un tanto viejo. ¿Sería una de las propuestas desde la oposición tratar de actualizarlo? Creo que sí. El... De hecho, tuvo una mínima actualización en 2011, pero es un, un plan de ordenamiento territorial que viene de la época de Arana, es decir, que tiene sus años y... y... Toda ciudad crece, vibra, eh, el deseo social de la gente de eh, conseguir su... El, ¿qué, ¿Con qué sueña el montevideano o bueno, el uruguayo en general? Bueno, tengo mi casa con mi, mi parrillerito, ¿no? A todos nos gusta hacernos el asado. Ese, eso es lo que va empujando los límites de la ciudad y es lo que hace que la gente que no accede a viviendas, a terrenos, eh, que, eh, terminen estableciéndose de manera irregular y, y se genere esta desintegración eh, sociourbana. Entonces, me parece que sí, que es hora de, de, de actualizarlo. Lo opinan también así los, los grandes este, urbanistas, este, muchos de ellos que trabajan con la Intendencia. Es decir, creo que sería buena cosa adaptarlo a, a, a la realidad que estamos viviendo todos nosotros. ¿Ves algo positivo en estos ocho meses que haya hecho la Intendencia? Veo una declaración positiva que es que eh, están hablando de poder resolver el tema de la basura eh, está en la agenda. No he visto Hace una... 30 años. Bueno, pero bueno, lo ponen en agenda y dicen que se van a ocupar. Yo doy un tiempo, no he visto en blanco y negro, se ha presentado un plan muy preliminar, en blanco y negro no he visto, bueno, a ver exactamente qué es lo que van a hacer, pero está ahí arriba y sabemos que es un tema a resolver. Me, me parece importante que esté ahí arriba. Ahí del funcionamiento, del aumento. Bueno, de se preguntó y no, no se dijo eso. Yo en mis, en mis sueños, viste, que decía, Ay, ojalá esté acá el plan, para a mí me, me obsesiona la recolección de residuos. Estaba haciendo una encuesta, ¿no? Para ver si la gente está dispuesta a pagar 250 claro, pesos por digo, un tema Ay, no, de... a ver, con la... Entonces no ahorras plata, no le vas a pagar 250 pesos a la gente. Ponelo vos si, si supuestamente ahorras plata. No estoy de acuerdo con que la gente te va a pagar más. Otra cosa que me parece positiva es el enfoque transversal de género que se le da al presupuesto este, quinquenal. Me parece importante que las líderes políticas mujeres empujemos por la igualdad de derechos, de oportunidades entre mujeres y hombres. Creo que es un tema también a poner arriba de la mesa, que lo tenemos que hablar tanto las mujeres como los varones. Eso ¿Qué hay de la cultura? Positivo. ¿Cómo? ¿Qué hay del de rubro cultura? Bueno, en el rubro cultura en este quinquenio hay un recorte de un 6%. Este, de lo que se le otorga al rubro cultura. Es un rubro que, que obviamente post pandemia necesita mucho apoyo porque fue uno de los más afectados. Entonces, este, no tenemos la desagregación exacta de en qué se recorta porque no todas las actividades... Este, miren que hacer este trabajo de, de, de oposición, lo se dice bueno, cada dato, sí. no es sencillo, ¿no? Porque... No, to, no todo lo que uno pide se le otorga. Si sí te, sí te dan... ¿Que no hay transparencia? Los PDFs... No, no, yo no dije eso. No, no pregunto. No te informan todo lo que pedí. Vos has un pedido informe, un edil has un pedido informe, no todo se contesta. Eso es una realidad, Alfredo. Eso es una realidad que se arrastra. No, en todo el Estado eso es una realidad, ¿no? Bueno, desconozco yo... No, no, yo con sí, con lo que interactué eh, es con los ediles que le piden informes a la Intendencia y no sé. Y siguen habiendo costumbres que se arrastran que desde mi punto de vista no son las más adecuadas, en un momento de pandemia que tenés que hacer apoyo social, hacer 48 contrataciones directas de personal en una intendencia que tiene un buen número de funcionarios, la verdad a nosotros nos parece un gasto innecesario. Esas 48 contrataciones de gente con sueldos promedio de 107 mil pesos. Hoy por hoy un sueldo de 107 mil pesos es un muy buen sueldo. Lo sumas todo y en un año es un millón y medio de dólares. Entonces, y después mirás, bueno, está y nutrición infantil, este... ¿Cuánto se le invierte? Bueno, 500 mil dólares. Bueno, che, no están bien, bien están las prioridades. Muchas gracias, Laura gracias. Rafa, por habernos acompañado. Eh, podríamos hacerte más preguntas, pero tenemos que cambiar. Si, dame solo un resumencito. Eh, la impronta de la oposición, ¿cuál va a ser? Una posición 
una oposición en dos pilares. ¿La escuchaste hablar de TV Ciudad? No, no, ella no es oposición, la oposición son los ediles. <risa> ella es la directora. Creo de... que la impronta de la oposición tiene que ser eh, de control y construcción, las dos cosas. Bien, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a usted. Vamos con eh, otro tema. A ver.